هذه كلمة مصر هي أم الدنيا الأجدر بنا أن نقول أن البحر الأبيض المتوسط هو الأب الشرعي للدنيا مصر أخذت هذا اللقب عن جدارة لأنها فعلا هي أكثر حضارة تركت لنا آثارا شاهدة عليها وعلى عظمة تاريخها ولماذا علينا أن نطلق اسم الأب الشرعي على البحر الأبيض المتوسط لأنه يا صديقي في العصور القديمة من كان يحكم البحر الأبيض المتوسط كان يحكم كل العالم أكبر الحضارات موجودة بهذه المنطقة من بمصر إلى اليونانيين والفينيقيين والرومان وقرطاج بتونس اليوم سوف نخصص هذه الحلقة إلى قرطاج العظيمة التي ارتبط اسمها بالكثير من الأساطير خاصة كيفية إنشائها وأيضا فيما يقال أن القرطاجيين هم أول من اكتشفوا القارة الأمريكية وأن قرطاج كانت أول نظام جمهوري وديمقراطي في التاريخ وأنه أيضا كانت أول إمبراطورية تمتلك دستورا ينظم طريقة الحياة داخلها إضافة إلى تطور العمران والعلوم وخاصة أنهم كانوا الأبرع في الملاحة وبناء السفن والفلاحة أيضا ولا ننسى الحروب والخطط العسكرية والقائد العظيم حنبع البرقة الذي كان كابوسا حقيقيا لروم ويعتبر من الأوائل في التاريخ الذين استعملوا فيه للمدرب عسكريا في حروبهم وخطته العسكرية ما زالت إلى اليوم تدرس في المدارس الحربية ولا ننسى ماجون صاحب الموسوعة الفلاحية المتكونة من 28 مجلد وكما لقبه القدماء بأب الفلاحة ولذا يا صديقي لا تنسى الاشتراك في القناة طبعا لتدعمنا والأعجاب بالفيديو وإن كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات للفيديوهات القادمة لا تنسى أن تتركها لنا في تعليق وهي بنا نتعرف على هذه الحضارة العظيمة غالبا ما نقل المؤرخون القدماء في قصصهم حول الفينيقيين بانهم شعب مغامر وبحاره ماهرين بحثا عن الثروات ومن اجل اكتشاف اقطار جديده تناثرت وتكاثرت مرافقهم واسسوا مراكز تجاريه في نقاط استراتيجيه عبر الحاء البحر الابيض المتوسط ان الفينيقيين ومن بعدهم الرومان وبسبب منافستهم وغيرتهم من الفينيقيين والقرطاجيين في وقت لاحق تركوا لنا العديد من المصادر والمراجع في العصور القديمه ممثلين الفينيقيين كتجار ماكيرين وذو طبيعة ملتوية بدفع تمع وأن القرطاجيين هم بربر بلا علوم ولا حضارة ولذا حينما تقوم بأي بحث تاريخي عليك أولا أن تنزع من رأسك كل تلك الأفكار المسبقة خاصة الأسطورية منها كي تبحث بحيادية ولماذا أقول هذا؟ لأن في قرطاج خاصة وقصتها وقصة نشأتها توجد أسطورة أينما ذهبت أينما بحثت تجدها متصدرة وهي أن المؤرخ الروماني جوستان قال في قصته عن تأسيس قرطاج أن ملك سور أوصى بالحكم إلى أولاده الاثنين بعد وفاته وهما بيجما ليون وشقيقته أليسار لكن أهل المدينة رفضوا وكانت عليسا وهي نفسها أليسار وكما كان يسميها الرومان ديدون متزوجة من عمها أشرباس الذي كان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها أنه رئيس كهنة بعبد ملكارد وكان ثريا جدا فقام أخو أليسار بقتل زوجها والذي هو عمه طبعا في ماله وبتقليص نفوذ عليسا لذلك هربت من بطش أخيه ومن بين القصص التي تروى في هذا الكتاب أن عليسا عند وصولها إلى قبرص قامت بخاطف ثمانين فتاة من اللواتي كن في خدمة المعبد من أجل الاقتران من الرجال الذين رافقوها وحين وصولها إلى سواحل تونس قيل أن سكان المحليين فرحوا بوصول هؤلاء الغرباء ورأوا في ذلك فرصة للتبادل التجاري والمقايضة وطلبت عليسا أرضا من الملك فوافق ساخرا وقال لها سوف أعطيك أرضا أعادل ما يغطيه جلد الثور فوافقت في دهشة من الجميع وشرحت جلد الثور إلى خيوط أو شرائح تشبه الخيوط وذهبت إلى هضبة قريبة من المكان وأحاطت بها ذلك الجلد ولذلك أطلق على هذا الموقع هضبة بيرسا وهو ما يعني جلد الثور وأسست قرطاج والتي تعني المدينة الجديدة وكان سكان المحليون راضون عن هذه المدينة لأنها توفر لهم مكان لبيع سلعهم والاستفادة التجارية منها ولذلك كانت العلاقات ودية فيما بينهم إلى أن أراد الملك المحلي أن يتزوج من عليسا فرفضت لكنها لم ترد أن تخبره بذلك في وجهه خوفا على شعبها من أن تتأزم العلاقات وبذلك قامت بالانتحار برمي نفسها في النار مع أن كل القصة أسطورية إلا أن كل المؤرخين أجمعوا على نهاية عليسا موتا بالنار حيث أنه في قصة أخرى حسب فيرجل في كتابه الإنيافة أن أمير تروادا الذي كان يتجه مع أتباعه إلى إيطاليا لإنشاء مدينة جديدة جاءت الظروف أن يجد نفسه 
الرسم في قرطاج ان يقع في حب عليسا ونسي هدفه من الذهاب الى تاسيس روما فتدخل ملك الالهه وقال لانياس عليك القيام بالواجب الحار الى ايطاليا فرحل الامير دون ان يخبر اليسار فامرت اتباعها ان يظلموا النار في جميع ما تركه وراءه وحينما رات النار لم تمسك نفسها لشده حبها له القت بنفسها في المحرقه وهذه القصه الاسطوريه هي الاكثر انتشار عن تاسيس قرطاج لكن الحقيقه والقصه الحقيقيه ان الفينيقيين اتوا الى سواحل تونس سنه 1101 قبل الميلاد وبمبادلاتهم التجاريه والوقايه مع السكان المحليين استطاعوا ان يؤسسوا مدينه كوكي واعلم ان اغلبكم الان مندهش من هذه المعلومه لانه الاغلبيه يعتقدون ان الفينيقيين اسسوا قرطاج اول شيء في تونس وما نعرفه عن الفينيقيين في التاريخ انهم كانوا شعب ماهر جدا في التجاره وتجارتهم هذه هي التي فتح لهم الابواب اينما ذهبوا وكما نعلم ان ذلك العصر هو عصر المقايضه ولذلك كان للتجار قيمه كبيره بسبب معاملتهم الجيده مع السكان المحليين استطاعوا ان يؤسسوا مدينه اوتي على انها مركز تجاري للمبادله والتجاره مع السكان المحليين ووجد السكان المحليون في ذلك فرصه لبيع سلعهم وحولت بذلك اوتيك الى مدينه مزدهره ومعنى كلمه اوتيك اي العتيقه وارجو منكم ان تخبرونا كم من واحد كان يعلم بمعلومه اوتيك التي اسست قبل قرطاج وبعد 287 سنه اسست قرط حدشت وتعني المدينه الجديده وهي قرطاج اسست طبعا لغرض تجاري قصه تاسيسها مماثله الى قصه تاسيس اوتيك لانها كانت تتفوق على هذه الاخيره بمنائها حيث اسس التجار هذا الميناء رفقه السكان المحليين من اجل تطوير تجارتهم في البحر الابيض المتوسط وهذا ما صنع عداء بين قرطاج واوتيك حيث ان اوتيك احست ان البساط يسحب من تحت قدميها ولن تعود هي المسيطر على التجاره في شمال افريقيا عرفت قرطاج الازدهار بسرعة حيث ساعدها في ذلك ميناؤها الكبير أصبح كل التجار والحرفيين يقصدونها لأن وصل عدد سكانها 700 ألف نسمة وشهدت التجارة القرطاجية توسعا كبيرا وانتشارا هائلا فبلغت القوافل التجارية أفريقيا الاستوائية أما البحارة فقد انتشروا على كامل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط مثل سلاكوستا وصيدا وأثينا وروما وإيطاليا ومالاجا وريبار وغيرهم حتى وصلوا المحيط الأطلسي فكانوا يتاجرون مع دول البحر الأبيض المتوسط في الفضة والنحاس والحديد والخزف الرفيع والسباق والبخور والأقمشة ومع دول المحيط الأطلسي يتاجرون في الذهب والعاج والفيلة اشتهر القرطاجيون بصناعة الأقمشة وصبغها باستعمال السباق المجلوبة من الشرق وكانوا محترفين جدا في ذلك كذلك ازدهرت صناعة الفخار مثل صناعة الجرار وغيرها إضافة إلى أنهم ورثوا صناعة البلور النقي من الفينيقيين الذين كانوا مشتهرين بجودة البلور لديهم وإذا كنت تعرف حرف أخرى اشتهر بها القرطاجيون أخبرنا بها طبعا في التعليقات إذا كنت نسيت الاشتراك فأرجو منك الاشتراك تعود بدون تكتم في تعليقك الجميل أما على المستوى الفلاحي قد كان السكان الأصليون الأمازيغ معروفين بالفلاحة مع تلاقح الحضارات وتراكم الخيرات والأموال استطاع القرطاجيون تطوير ذلك الموروث الفلاحي وجعلوا من منطقة الوطن القبلي منطقة فلاحية بها جنات وبساتين ترويها عيون وقنوات وبها كروم وزياتين وأشجار مثمرة كثيرة بكل الأنواع وبها سهول ترعى فيها الأبقار والأغنام وال كما اهتم العلماء بالفلاحة بحثوا فيها وألفوا فيها عديد المؤلفات تذكر من أهمها موسوعة ماجو وهو عالم فلاحي قرطاجي سماه الرومان بأب الفلاحة وكانت موسوعته المرجع الأساسي للفلاحة في العصور القديمة لعدة قرون ما زال الكثير من طرقه يستعمل حتى يومنا هذا ويمكن أن نعتبر موسوعته من أهم الغنائم التي حصلت عليها روما بعد هزيمة قرطاج وأمام هذا الانتشار التجاري توسعت الموانئ البحرية وقسمت إلى موانئ عسكرية وموانئ تجارية أن سقوط مدينة سوس سنة 1974 قبل الميلاد تحت ضربات البابليين مهد لقرطاج أن تصبح القوة الحامية ووارثة الفينيقيين، وقد أهلها أسطولها البحري العسكري لهذا الدور الجديد، ولعل نجاحها المعركة البحرية ضد الأسطول الإغريقي الفوسي إلى جانب الأسطول الإتريسكي بواقعة ألاريا بمياه مرسيكا سنة 535 قبل الميلاد دليل على نجاح قرطاج في تقمص هذا الدور الجديد والكبير، ورحلات البحرية التي قادها كل من حنون وهيملك او خيملك كانت من اهم الاسباب التي اهلتها لتصبح سيده البحار فحنون وصل برحله استكشافيه الى خليج غينيا اسس بها مستوطنات جديده ساحليه وكانت من اهم الاسباب لتوسيع التجاره البحريه القرطاجيه اما خيملك فقد وصل برحلاته الاستكشافيه الى ايرلندا ليصل الى مناجم القصدير والرصاص الابيض ويسيطر القرطاجيون عليها تجاريا ويقول 
العديد من المؤرخين الرومان منهم والاغريق اهمهم المؤرخ الاغريقي ديودورس ان القرطاجيين كانوا يعرفون جزيره كبيره غنيه بالذهب والحديد وهي مصدر اموالهم وثرائهم والاساطير تقول انهم كانوا يعرفون مدينه اطلنطا الاسطوريه لكن الحقيقه ان الفينيقيين قبل تاسيس قرطاج كانت قد خرجت من عندهم رحله استكشافيه متكونه من عشر سفن لاستكشاف سواحل افريقيا اما ان احدى تلك السفن جنحت وسط عاصفه هائله وافترقت عن البقيه الى ان وصلت الى سواحل البرازيل وتم اكتشاف حجر يثبت كل هذا في 11 سبتمبر 1872 المكتوب فيه حرفيا نحن ابناء كنعان من صيدا مدينه الملك التاجر عصفت بنا الرياح الى هذا الساحل البعيد من ارض الجبال قد ضحينا بشاب منا قدمناه لآلهة السماوات في العام التاسع عشر من عهد ملكنا العظيم هيرام، قد ركبنا البحر في البحر الأحمر، أبحرنا في عشر سفن، ومكثنا في البحر مدة سنتين، ودور حول أرض حام إفريقيا، إلى أننا تعرضنا لعاصفة هوجاء على يد بعل، بعل هذا هو إله العواصف الشتاء عند الفينيقيين، فافترقنا عن أصدقائنا، وهكذا وصلنا إلى جزيرة الحديد، جزيرة الحديد كانوا يقصدون بها البرازيل لكثرة ووفرة هذا المعدن بها، وقالوا أن انهم كانوا 12 رجلا وثلاث نساء، واذا اردنا التدقيق في بحثنا عن هيرام او حيرام هذا سنجده مذكور بكثره، وانه قد حكم مدينه سور في الفتره الممتده بين 980 الى 947 قبل الميلاد، اي انه فعلا ان القرطاجيين كانوا قد ورثوا معرفه امريكا الجنوبيه وتحديدا البرازيل من الفينيقيين، وانهم لم يخبروا بها بقيه العالم لكثره ثرواتها، وحرصا منهم على احتكارهم لها وحدهم دون بقيه العالم. وإذا افترضنا أنهم لم يكونوا ورثوا هذه المعرفة عن الفينيقيين، فمن المؤكد في المصادر التاريخية وجود رحلة الملاح القرطاجي روتان الذي وصل سنة 504 قبل الميلاد في سفينة تجارية إلى الشاطئ البرازيلي الشمالي الشرقي، ترك العديد من الآثار في ولاية برابيا، ومن الآثار التي وجدت عملات نقدية قرطاجية في العديد من السواحل بأمريكا الجنوبية، وأيضا من أهم الأدلة التي تظهر أن القرطاجيين كانوا يعرفون أمريكا الجنوبية هي العملة القرطاجية التي كانت متداولة في ذلك العصر التي يظهر بها رسم لخريطة العالم وبه كل من آسيا وأوروبا وبريطانيا وأفريقيا أمريكا وأطلنطا الأسطورية أيضا وإذا رجعت كتابات الفلاسفة والمؤرخين الأغريق ستجد أن أغلبيتهم مؤمنون إيمانا تاما أن القرطاجيين يعرفون مكان المدينة الأسطورية أطلنطا ويمكن أن يكون من غذى عندهم هذا الاعتقاد هم القرطاجيون نفسهم حيث أنهم صوروا انفسهم على انهم في اتصال مع اهل المدينه الغارقه، انهم هم من اختاروهم ليخلفوهم في علومهم المتقدمه وثرواتهم الهائله، ويساعدوهم في حكم العالم، وطبعا كل هذا اسطوره، لكن يمكن ان يكون هذا الكلام صادر عن القرطاجيين ليبعدوا الشكوك والانظار عن كنزهم الحقيقي من الحديد والذهب في البرازيل. ذكر الفيلسوف الاغريقي ارسطو في كتابه السياسه ان قرطاج التي اسست قبل روما ب 300 سنه تعتبر اول جمهوريه ديمقراطيه في التاريخ، وكما نعلم انه لم توجد اي دوله تصبح ديمقراطيه بين ليله وضحاها وبدون المرور بنظام الحكم الملكي او الوراثي او سلطه الحاكم الواحد او ايا كانت تسميتها، لكن قرطاج ازالت الملكيه الوراثيه باكرا وحل محلها الملكيه الانتخابيه، يعني يقع انتخاب الملك، فنجد هذه الملكية الجديدة تجمع بين وظيفة الكهنوت والقضاء والإدارة التنفيذية، لكن السلطة الحربية والسلطة العسكرية كانوا مستقلين عنها، إلى أن وصلت رويدا رويدا إلى عصر مجلس الشيوخ ومجلس الحكماء ومجلس الشعب وانتخاب الحاكم، وبالتالي إلى الديمقراطية، وقسمت قرطاج السلطة إلى سلط منها السلطة التشريعية، وتتمثل في مجلس الشعب أو ما يسمى بمجلس العامة، ويضم كل المواطنين القرطاجيين دون غيرهم، وهنا علينا أن نوضح ما الفرق بين المواطن القرطاجي وغيره، ومن كانوا يعيشون داخل مدينة قرطاج يتمتعون بحق المساهمة في الحياة السياسية، ويدفعون ضرائب دون العبيد طبعا، وغير المواطنين هم من يقيمون خارج المدينة، ولا يسمح لهم بالمساهمة في الحياة السياسية، وتفرض عليهم الضرائب، ومجلس الشعب هذا كانت مهمته التحكيم بين مجلس الشيوخ والسلطان إذا نشب خلاف بين الطرفين، ثم تطور فصار يهيمن على الحياة السياسية القرطاجية. أصبح لمجلس الشعب صلاحيات عديدة تتعلق بالحرب والسلم والحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وانتخاب القوات العسكرية وبالأشخاص، والأشخاص هذه هي التي تمثل السلطة التنفيذية. 
تسمى أيضا بالأصفاد من اختلاف النطق وهما حاكمان منتخبان من قبل الشعب لمدة سنة واحدة واشترط في التقدم الانتخابات الثروة والكفاءة ورقية العائلة ومهمتهما هي تنفيذ قرارات وقوانين مجلس الشيوخ ومجلس الشعب أي أن هذان الحاكمان هما السلطة التنفيذية ويوجد أيضا مجلس الشيوخ وهو يعتبر سلطة تشريعية ثانية ويتكون من 300 عضو منتخبين من قبل الشعب وكان من أهم مجالاته هي سن السياسة الخارجية ورقبة الحاكم الذي لا يستطيع أن يتخذ قرارا منفردا إلا بعد مناقشته مع مجلس الشيوخ وتصديقهم عليه وأيضا كان من مهمتهم مراقبة القضاة والقضاء بصفتهم أما عن القضاء فتمثل في محكمة المئة التي تتكون فعليا من 104 عضو وتختص في قضايا أمن الدولة وتتصدى بمحاولات الحكم الفردي ويتم اختيار أعضائها من مجلس الشيوخ لكن فيما بعد أصبح القضاء ينتخبون أيضا من قبل الشعب ولا يسمح للقاضي الترشح مرتين متتاليتين يعني حتى القضاء أصبحوا ينتخبون من قبل الشعب وتعرف مدى تطور الديمقراطية في قرطاج خوفا من فساد القضاء طبعا وبهذه المراسيم التي تضمن الحياة السياسية القرطاجية نستطيع أن نقول أن قرطاج كانت أول من سن دستور ديمقراطي وأنها أول جمهورية ديمقراطية تحكم من خلال الشعب والانتخابات في التاريخ وانت يا صديقي شاركنا رأيك في الحلقات تعلم بكل هذه المعلومات مقابل أداء أما حروب قرطاج والحروب الدولية الثلاثة الشهيرة حملة حنبعل ومحاصرته لروما وإذلاله لهم كنا قد خصصنا لها فيديو شيق وجميل صحكم بمشاهدته طبعا ويبقى لنا قصص قرطاج أن نروي قصة اتحادها مع نوميديا وما هي دوافع ذلك الاتحاد وما الذي أدى إلى انهياره وخيانة مصينيسة لحنبعل وقرطاج وهذا إن شاء الله سوف يكون موضوع أحد حلقاتنا القادمة ولكن عاد أصدقائي لم يبقى لي إلا أن أقول لكم السلام